മാന്ത്രിക തുരങ്കം രാമു മീനു പ്രേം എന്നീ മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ രക്ഷാനഗർ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്നു മീനുവും പ്രേമും നഗരത്തിൽ പഠിക്കുവാൻ പോയി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എല്ലാവരെയും കാണുവാനായി അവർ അവരുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി കുറച്ച് മാസങ്ങളായി തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കായി കാത്തിരുന്ന രാമു സുഹൃത്തുക്കളുടെ വരവിനെ കുറിച്ച് അറിയുകയും തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ അവരെ കാണുവാൻ പോവുകയും ചെയ്തു ബസ്സിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ബസ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് വരുന്നതായി കണ്ടു സുഹൃത്തുക്കളായ മിന്നുവിനെയും പ്രേമിനെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ബസ്സിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്നത് അവൻ കണ്ടു പ്രേം മിന്നു ഈ വഴി നോക്കൂ മരത്തിന്റെ പുറകിൽ നിന്നും അവൻ വിളിച്ചു പ്രേമും മിന്നുവും രാമുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ രണ്ടുപേരും ലഗേജ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് നൽകി രാമുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി രാമു മിന്നുവിനോടും പ്രേമിനോടും ഒളിച്ചു കളിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവനെ കണ്ടെത്താൻ അവരെ പിന്തുടരുവാൻ അവൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു അവർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ രാമു ഒരു തുരങ്കത്തിലേക്ക് ഓടി രാമു നീ എവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ തോറ്റു ദയവായി പുറത്തു വരൂ ഇല്ല ഇല്ല നിങ്ങൾ ഈ തുരങ്കത്തിലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉറപ്പായും കണ്ടെത്തു പ്രവേശന കവാടത്തിൽ തുരങ്കത്തിലേക്ക് തല വെച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ഇതു പറഞ്ഞു പ്രേമിന്റെ വാക്കുകളുടെ പ്രതിധ്വനി കേട്ടപ്പോൾ രാമു കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ തുരങ്കത്തിലേക്ക് ഓടി അതിനാൽ പ്രേമിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല പ്രേമവും മിന്നുവും രാമുവിനെ തിരഞ്ഞു പക്ഷേ അവസാനം അവർ രാമുവിനെ അന്വേഷിച്ച് മടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ശബ്ദം നിലച്ചതായി അറിഞ്ഞപ്പോൾ തുരങ്കത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുവാൻ അവൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ തുരങ്കത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് രാമുവിന് മനസ്സിലായില്ല മാത്രമല്ല അവന് വഴി തെറ്റിപ്പോവുകയും ചെയ്തു അതിനാൽ അവൻ തുരങ്കത്തിലിരുന്നു സമയം കടന്നപ്പോൾ രാമു ഒരു രാഗം മുഴക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവനങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു വലിയ തിളങ്ങുന്ന സ്വർണവാതിൽ അവന്റെ കൺമുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവൻ പാട്ട് നിർത്തിയപ്പോൾ തിളങ്ങുന്ന വാതിൽ അപ്രത്യക്ഷമായി എന്താണ് ഈ വാതിൽ ഇതൊരു സ്വപ്നമോ യാഥാർത്ഥ്യമോ ഞാൻ പാടുമ്പോൾ വാതിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അതിനർത്ഥം വാതിൽപ്പടി ഞാൻ പാടുമ്പോൾ മാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുവെന്നല്ലേ ഞാൻ വീണ്ടും പാട്ടുപാടി നോക്കട്ടെ രാം വീണ്ടും ഒരു രാഗം ആലപിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴേക്കും വാതിൽപ്പടി പിന്നെയും തിളങ്ങി തുടങ്ങി രാമു നെടുവീർപ്പോടു കൂടി വാതിലിനടുത്തേക്ക് പോയി അത് തൊടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അയാളുടെ കൈ നേരെ വാതിലിലൂടെ പോയി രാമു അമ്പരന്നു പോയി അകത്ത് എന്താണുള്ളതെന്ന് അറിയുവാൻ അവൻ ആകാംക്ഷയിലായി അതിനാൽ അവൻ പതുക്കെ വാതിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെച്ചു രാമു വാതിൽക്കൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഐസ് ബ്രിഡ്ജ് കാണുകയുണ്ടായി മാത്രവുമല്ല അവൻ പാലത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അത് വളരെ ആഴവും ഭയാനകവുമായിരുന്നു പാലത്തിന്റെ അറ്റത്ത് ഒരു വാതിൽ രാമു കണ്ടു മറുവശത്ത് എന്താണെന്നറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ വർദ്ധിച്ചു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും അപകടകരവുമാണെങ്കിലും പാലം കടക്കുവാൻ അവൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ധൈര്യം കൈവരിച്ച് അവൻ നടക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു വളരെ പതുക്കെ നടക്കുവാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഓരോ ചുവടിലും ഐസ് ഒരുങ്ങുന്നത് അവന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അവൻ വേഗത്തിൽ പാലത്തിന്റെ മറുവശത്തേക്ക് നടന്ന് വാതിൽപ്പടിയിൽ എത്തി വാതിൽക്കലെത്തിയ അവൻ വേഗം അകത്തേക്ക് പോകുവാൻ ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ താഴേക്ക് വീണു അങ്ങനെ അവൻ എണീറ്റു നോക്കിയപ്പോൾ അവന്റെ മുന്നിൽ അത് മനോഹരമായൊരു ലോകമായിരുന്നു എല്ലാം സ്വർണമായിരുന്നു മരങ്ങൾ പഴങ്ങൾ പൂക്കൾ സസ്യങ്ങൾ പർവ്വതങ്ങൾ കുന്നുകൾ താൻ ഏത് ലോകത്തിലാണെന്ന് രാമു ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അവൻ അത്ഭുതത്തോട് ചുറ്റും നോക്കി കണ്ടത് വിശ്വസിക്കുവാൻ അവന്റെ കണ്ണിന് കഴിഞ്ഞതേയില്ല ലോകത്തെക്കുറിച്ച് തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയുവാൻ താൻ വന്ന അതേ വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോകുവാൻ അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ ആവേശത്തോടു കൂടി കാണുവാൻ രാമു ഓടി പക്ഷെ അവർ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരു പ്രത്യേക ചടങ്ങിലെത്തി സ്ഥലം വിട്ടു തനിക്ക് തന്റെ രഹസ്യം അവരുമായി പങ്കിടുവാൻ കഴിയാത്തതിൽ അവന് നിരാശ തോന്നി പക്ഷെ ആരോടും പറയാതെ അവൻ ആ രഹസ്യം തന്നോട് തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു കാലം മാറിയപ്പോൾ രാമുവിന്റെ അമ്മ വളരെ രോഗിയായി 
രാമുവിന്റെ പിതാവിന്റെ ചെറിയ വരുമാനം അമ്മയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് തികയാതായി എന്തു ചെയ്യണമെന്നതിനെ കുറിച്ച് രാമുവിന് ഒരു സൂചനയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് അവൻ സ്വർണവാതിലിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തു അത് ആലോചിച്ചപ്പോൾ അവന് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി എന്നിട്ട് സ്വർണ ലോകത്തിലേക്ക് പോയി ധാരാളം സ്വർണ നാണയങ്ങൾ എടുത്ത് രഹസ്യമായ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വന്നു ആ സ്വർണം വിറ്റ് പണം വാങ്ങിച്ചു ആ പണം ഉപയോഗിച്ച് അവൻ മരുന്നുകൾ വാങ്ങി എന്നിട്ട് അമ്മയെ ചികിത്സിച്ചു താമസിയാതെ അവൾ സുഖമായി കാലങ്ങൾ കടന്നപ്പോൾ രാമു വലുതായി അവൻ വളരെ സമ്പന്നനുമായി അവന്റെ പക്കൽ വലിയൊരു വീടുമുണ്ടായിരുന്നു ആരോഗ്യമുള്ള മാതാപിതാക്കളും ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു അവൻ വലിയ ഭൂവുടമയായി പ്രേമം മിന്നുവും വീണ്ടും രക്ഷാനഗർ സന്ദർശിക്കുവാൻ വന്നപ്പോൾ ഗ്രാമവാസികൾ രാമുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രായത്തിൽ രാമു ഇത്ര സമ്പന്നനായത് അതെ അതെ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് പോലും മനസ്സിലാകുന്നില്ല പ്രേം ഗ്രാമവാസികളെല്ലാം രാമുവിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ശരിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് എന്താണ് നടന്നതെന്ന് കണ്ടെത്താം പ്രേമവും മിന്നും ഗ്രാമവാസികളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി അവരെല്ലാം എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതെ അത് ശരിയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം മുതൽ ഞങ്ങൾ രാമുവിൽ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു തുടക്കത്തിൽ അമ്മയ്ക്ക് അസുഖമുണ്ടായപ്പോൾ രാമുവിന്റെ അച്ഛൻ രാത്രിയും പകലും എന്റെ പിതാവിന്റെ കീഴിൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി പണിയെടുത്തിരുന്നു ഏ അങ്ങനെയോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലെ ഏറ്റവും ധനികനാണ് രാമു ഇത് ശരിയാണോ എന്താണ് സത്യം പ്രേം വരൂ നമുക്ക് രാമുവിനെ കാണാൻ പോകാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മിന്നുവും പ്രേമും രാമുവിനെ കാണാൻ പോയി ഇരുവരും രാമുവിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അമ്പരപ്പോടെയും ആശ്ചര്യത്തിലും പരസ്പരം മുഖം നോക്കി അതേസമയം രാമു പ്രേമുവിനെയും മിന്നുവിനെയും കണ്ട് അവരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുവാൻ ഓടിവന്നു ഹേ പ്രേം മിന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എങ്ങനെ എന്ത് സുഹൃത്ത് അത് ശരിക്കും നിങ്ങളാണോ നിങ്ങൾ വളരെയധികം മാറി ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു രഹസ്യം പറയട്ടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വന്നപ്പോൾ ഗ്രാമത്തിൽ നമ്മൾ ഒളിച്ചു കളിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും എന്നെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അതെ അപ്പോൾ ആ തുരങ്കത്തിൽ ഒരു മാന്ത്രികവാതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മാന്ത്രികവാതിൽ പടിയോ അതെന്താ അതെ ഒരു മാന്ത്രികവാതിൽ ഇരുട്ടായതിനാൽ ആ ദിവസം എനിക്ക് എന്റെ വഴി കണ്ടെത്താനായില്ല അതിനാൽ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് കുറച്ചു നേരം ഒരു രാഗം മുഴക്കി അങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു മാന്ത്രികവാതിൽ പടി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും സ്വർണ നിറങ്ങളിൽ തിളങ്ങുവാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾ എന്താണ് രാമു പറയുന്നത് ഈ രഹസ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി പക്ഷെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം നിങ്ങൾ നഗരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി അതിനാൽ ഞാൻ ആ രഹസ്യം സ്വയം സൂക്ഷിച്ചു ഓ ശരിക്കും നിങ്ങൾ വാതിൽപ്പടിയിലേക്ക് പോയോ അതെ ഞാനൊരു ഐസ് ബ്രിഡ്ജ് കണ്ടു വളരെ ഉയരത്തിലുള്ള പാലമായിരുന്നു അത് പാലത്തിന്റെ അറ്റത്ത് ഞാൻ അത് കടക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു വാതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പടിവാതിൽക്കൽ ചെന്നപ്പോൾ മനോഹരമായ ഒരു മാന്ത്രിക ലോകം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ലോകത്തിലാണെങ്കിൽ എല്ലാം സ്വർണവും ശരിക്കും വരട്ടെ നമുക്കും കൂടെ കാണാം പ്രേം അത് നല്ലൊരു തീരുമാനമല്ല 
നമ്മൾ ഒരിക്കൽ അവിടെ പോയാൽ നമ്മൾ പിന്നെയും അത് തുടരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ അടിമകളാവുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ആയിത്തീർന്നത് ശരി അപ്പോൾ എനിക്ക് പോകണം എനിക്ക് കുറച്ച് ജോലികളുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞ പ്രേം ടൗണിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഇരുട്ടായതിനാൽ ഭയത്തോടെ അവൻ ആ തുരങ്കത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഇരുട്ടായതിനാൽ അവൻ ഒന്നും തന്നെ കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവൻ അറിയാതായി ഭയം കാരണം അവൻ പാട്ടുപാടുവാൻ തുടങ്ങി പ്രേം വളരെ നേരം പാടിയെങ്കിലും അവൻ ആ വാതിൽ കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല അത് കണ്ടെത്താമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ അവൻ പിന്നെയും പാടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു വളരെ നേരം പാടേണ്ടി വന്നെങ്കിലും അവസാനം അവന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു അവിടെ സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള ഒരു വാതിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പ്രേമിന് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി അങ്ങനെ അവൻ വാതിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഒരു ഐസ് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടെന്ന് രാമു പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വർണ്ണ വാതിൽക്കൽ എത്താൻ ആകാംക്ഷയിൽ അവൻ നടന്നു തുടങ്ങി സ്വർണ്ണ ലോകത്തോടൊപ്പം എന്നാൽ അവൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവന്റെ കാലിനടിയിൽ ഐസ് ഉരുകുകയും വീഴാൻ പോവുകയും ചെയ്തു അക്കാലത്ത് രാമു സ്ഥലത്തെത്തി വീഴുന്നതിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുകയും അവനെ പുറത്തെടുക്കുകയും ചെയ്തു പ്രേം നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത് ഞാൻ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ നിമിഷത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു നീ ഇവിടെ വരരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ അതെ ഈ സ്ഥലം വളരെ ഭയാനകമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞങ്ങളല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഈ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചറിയില്ല ഈ രഹസ്യം ആരോടും വെളിപ്പെടുത്തരുത് ഈ സ്ഥലം ആർക്കും നല്ലതല്ല ശരിയാണ് ഐസ് ബ്രിഡ്ജ് മുറിച്ചു കടക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മോശം സംഭവിക്കാം സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും എടുക്കുന്നത് അത്യാഗ്രഹിയായ ഒരു ശീലമായി മാറുകയും അത് പിന്നെ തിരുത്തുവാൻ പറ്റാതെ വരികയും ചെയ്യും പിന്നെ നാം അടിമകളുമാകും ആ അത് ശരിയാണ് ഈ തുരങ്കത്തിന്റെ ഈ വാതിൽ അടയ്ക്കാം ഇത് പറഞ്ഞ് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളും ചില വിറകുകളും ചെടികളും ഉപയോഗിച്ച് തുരങ്കം അടച്ചു അപ്പോൾ കുട്ടികളെ ഈ കഥയിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എത്ര കുറച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അത്രത്തോളം നല്ലതാണ് എളുപ്പമുള്ളതല്ല ശരിയായതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്